ഫിഫ്ത്ത് സം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോർ പേപ്പറാണ് മോഡേൺ വെസ്റ്റേൺ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട് എന്ന പേപ്പർ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് മോഡേൺ വെസ്റ്റേൺ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ടിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സമയം കിട്ടാത്തതാണ് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയാണ് അതിന് വലിയ സമയം ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേപ്പർ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള പേപ്പറാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള പേപ്പറാണ് അതേസമയത്ത് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കേണ്ട പേപ്പറുമാണ് നമുക്ക് സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇടുന്നതാണ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലേക്ക് കിടക്കാം പാർട്ട് എയിൽ പാർട്ട് എയിൽ പതിനഞ്ച് ചോദ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് മാക്വല്ലിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ റിയലിസത്തെക്കുറിച്ചാണ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഷോർട്ടസ്സയാണ് ചോദ്യം മാക്വല്ലിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ റിയലിസത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പിന്നെ സർപ്ലസ് വാല്യൂ ആണ് മാക്സിയൻ സിദ്ധാന്തത്തിലെ സർപ്ലസ് വാല്യൂ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തത് പോസിറ്റീവ് ഫ്രീഡം നാലാമത്തത് ഹെഡോണിസം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കൾച്ചറൽ റവല്യൂഷൻ ആറാമത്തെ ചോദ്യം മാക്വല്യുടെ ഹ്യൂമൺ നാച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് വ്യൂസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ നാച്ചർ ഏഴാമത്തത് റൂസോയെ കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് എട്ടാമത്തത് ജേസ് മില്ലിൻ്റെ ഐഡിയ ഓൺ ലിബേർട്ടി അതാണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒമ്പതാമത്തത് തിയറി ഓഫ് അലീനേഷൻ പത്താമത്തത് ഡെമോക്രാറ്റിക് സെൻട്രലിസം പതിനൊന്ന് ബെയ്സ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ പന്ത്രണ്ട് ഹെഗേലിയൻ ഐഡിയലിസം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ പതിനാലാമത്തത് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ പതിനഞ്ചാമത്തത് തിയറി ഓഫ് ഹെജ്മണി ഇത്രയുമാണ് ഷോർട്ട് എസ്സയിലുള്ളത് മറ്റൊന്ന് പാർട്ട് ബിയിലെ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഇലാബറേറ്റ് മാക്വല്ലീസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സെക്കുലറിസം മാക്വല്ലിയുടെ സെക്കുലാരിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയത്തെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ദ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ജനറൽ വിൽ ജനറൽ വില്ലിനെ കുറിച്ചാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ക്രിറ്റിക്കലി അനാലിസിസ് ജോൺ റോൾസ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ജോൺ റോൾസിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതിനെ ക്രിറ്റിക്കലി അനാലിസിസ് ചെയ്യാനാണ് പത്തൊമ്പതാമത്തത് ക്രിറ്റിക്കലി എക്സാം ഇൻ മാക്വല്ലി വ്യൂ ഓൺ റിലീജ്യൻ മാക്വല്ലിയുടെ റിലീജ്യൻ്റെ എന്നറിയുന്ന ആശയത്തെ ക്രിറ്റിക്കലി എക്സാമിൻ ചെയ്യാനാണ് പത്ത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപതാമത്തത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ആൻഡ് എസ് എ ഓൺ ദ വ്യൂ ഓഫ് ജെർമി ബന്ദാം ജെർമി ബന്ദാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു എസ് എഴുതാനാണ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ദ മാവോസ് ന്യൂ ഡെമോക്രസി മാവോസ് സേത്തുങ്ങിൻ്റെ ന്യൂ ഡെമോക്രസി എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അനാലിസിസ് ജേസ് മിൽസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബന്ദാംസ് തിയറി ബന്ദാമിൻ്റെ തിയറിയെ ജേസ് മിൽ എങ്ങനെയാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തത് എന്നതിന് അനാലിസിസ് ചെയ്യാനാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ദ വ്യൂ ഓഫ് ദ ലെനിൻ ഓൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് സെൻട്രലിസം ലെനിൻ്റെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സെൻട്രലിസത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി പാർട്ട് സി ആണ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തിയേതിൽ രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ബ്രീഫ്ലി അനാലിസിസ് റൂസോസ് വ്യൂ ഓൺ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് റൂസോയിൻ്റെ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റിനെ ബ്രീഫ്ലി അനാലിസിസ് ചെയ്യാനാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ആൻഡ് എസ് എ ഓൺ ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാക്സിസം മാക്സിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് എസ് എ എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ഹെഗൽസ് തിയറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഹെഗലിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇരുപത്താറാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ക്രിറ്റിക്കലി എക്സാം ഇൻ ലോക്സ് വ്യൂ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നാച്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ജോൺ ലോക്കിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് അതിൻ്റെ നാച്ചർ അത